Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar aqui o som rapidão. Vamos lá pra gente seguir. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Pinguem superchat, gente. Vão curtindo e vão compartilhando. Pinguem superchat. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, gente. Vamos voltar para os trailers aí de jogos. Olha aí no Ricardo, querido. Eu jogava o Super Mario RPG no emulador. A maioria das vezes travava quando pegava a estrela, dava um ótimo. Então, essa versão aí você não vai travar. Você vai ficar mais na tranquilidade, mais de boa. Não vai passar tanto perrengue. Vamos voltar aqui, gente, que eu quero mostrar mais alguns trailers de jogos. Vamos voltar aqui com a imagem. Vamos acompanhando aqui pra todo mundo ficar aprendendo de tudo, gente. Vamos curtindo e vamos compartilhando. Vamos ver o trailer, gente, de Pikmin 4. E depois de Pikmin 4, vamos ver o Vampire Survivors. Aí eu vou pra outra pauta, pra outras pautas, tá, gente? Só pra gente poder acompanhar todas as informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá pra gente poder ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver o trailer do nosso Pikmin 4, só para todo mundo ficar por dentro de todas as informações. Meet Captain Olimar, who just crash landed on a mysterious planet. The rescue corps had set off to retrieve him and uh well, entregou sua idade, né, Ricardo? They also crash landed. That's a whole lot of bad luck. But don't worry, there's still someone who can save them. That someone is you. You are the newest member of the Rescue Corps. It's all up to you, brave explorer. Your destination is this mysterious planet, teeming with life forms of all shapes and sizes. On this planet, you'll meet tiny plant-like creatures called Pikmin. And this adorable rescue pup, Ochi. Good boy! Save the castaways, repair the damaged spaceship, and discover the many secrets hiding on this planet. Let's get exploring! What are Pikmins? After their plucked, Pikmin are ready for action. Blow your whistle to gather Pikmin and have them follow you. Throw them, and they'll start working for you. Pikmin come in several different types. Red Pikmin are resistant to fire. Blue Pikmin love water. And yellow Pikmin aren't shocked by electricity. Other types of Pikmin also reside on this planet. Use their strengths to help you on your expedition. 
The rescue pup, Ochi, will also be a helping hound. Ochi. He can carry items with Pikmin or smash obstacles in your way. Ochi can also transport you and your Pikmin on land and water. Your canine companion will even fend off wild creatures. Looking for items? Ochi can sniff them out by following their scent. As they say, the nose knows. Rest to the castaway. This vast planet contains lots of treasures, each one bursting with an energy source called sparklium. Collect treasures to extract sparklium and use it to fix the spaceship's radar, opening up more areas to explore. You can even go beneath the planet's surface. Let's dive underground. Whoa. There's an entirely different world down here. You'll find strange contraptions, peculiar wildlife, and even more treasures. You might also find castaways in need of rescuing. Hey, what's that leafy person doing with the castaway? You've got to stop them before they get away! Prepare for battle! A Dondori battle, that is! Embrace the art of Dondori by strategically issuing commands to your Pikmin and Ochi. Collect more items than your opponent within the time limit to win the battle and save the castaway. Rescue castaways to unlock activities and side missions at your base camp, located right by your spaceship. Train Ochi and teach him new skills. Or craft new equipment and items to make exploring easier. In a first for the Pikmin series, you can set out for night expeditions. But there's just one little thing. One thing. Night expeditions. Nighttime sends creatures into a frenzy. So stay alert. Luckily, the new glow Pikmin, which appear at night, can help you navigate the dark. Harvest valuable glow sap from these mounds, known as luminols. Creatures will also be after the glow sap, so use your glow Pikmin to drive them back and protect the luminols from harm. While exploring, you might lose a few of your Pikmin. Or a lot. But don't sweat it. Take it easy with the rewind time feature. This lets you turn back the clock to try something again. Every new wildlife encounter will be logged in this field guide, the Piclopedia. It's a handy tool for observing creatures and fighting them without the risk of losing your Pikmin. Kinda like a practice mode. A second person can support your expedition. Using Pebble Pitcher, they can throw stones or items to help you while exploring. Finally, outside of story mode, two explorers can team up or square off in a Dondori battle. There's so much more to discover on this uncharted planet. And with your Pikmin and Ochi by your side, you can tackle whatever challenges come your way. Together. Pikmin 4. Available July 21st only on the Nintendo Switch system. Pre-orders and a demo are available now on Nintendo eShop. Muito bom. É isso aí, gente. Esse é o Pikmin 4, também um grande sucesso deste ano. Vampire Survivors. Switch. Vamos ver só esse trailer aqui e já vamos aí para a próxima para as próximas pautas, gente. Vamos lá. 
Vamos. Esse é o grande índio, gente. Dois anos. aqui o trailer, um, um segundo, ó a quantidade de prêmios que ele ganhou, ganhou BAFTA de melhor jogo, BAFTA, BAFTA pra quem não sabe é uma premiação do setor de artes, tá gente, é, ganhou em Game Design melhor prêmio, Develop Star Awards Game Design, DICE Awards, que é uma premiação bem importante, o Action Game of the Year, Golden Joystick, que inclusive já elegeu agora os melhores do ano, preciso dar uma nota sobre isso, foi o Break True Award, é, sur surpresa do ano. E o New York Game Awards ganhou como melhor indie. Vamos continuar vendo o trailer. Tá bom. Vampire Survivors. É isso aí, gente. Pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos então agora, gente, pro, pro Drops de Jogos. Notícia quentinha aqui pra todo mundo que tá acompanhando. Caiu a liminar que tava limi limitando a Paulo Gustavo por conta de reclamações dos artistas, tá, gente? Empresa de 5 anos pra Paulo Gustavo é um absurdo pra dinheiro público. Cai a liminar da Justiça e editais da Paulo Gustavo no estado de São Paulo são retomados, o que inclui os videogames, meus queridos e minhas queridas. O governo Tarcísio de Freitas retoma os editais. Vamos ver juntos. Do site oficial do governo do estado de São Paulo. Com a decisão da justiça desta quarta-feira, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas retoma os atos administrativos dos editais da Lei Paulo Gustavo. Os prazos dos editais estavam em fase de recurso, de seleção, quando os atos foram suspensos e serão retomados do ponto em que estavam, incluindo os dias suspendidos. Portanto, os prazos ficam da seguinte forma. Edital LPG número 2, produção de longa-metragem de baixo orçamento. Prazo, 13 de novembro de 2023. Produção de longa-metragem. 14 de novembro de 2023, produção de séries, 16 de novembro de 2023, salas de cinema, 10 de novembro de 2023, foi ontem, é, fomento a cineclubes, 14 de novembro de 2023, é, festivais e mostras audiovisuais, 14 de novembro de 2023, aprimoramento técnico para produtores audiovisuais, é, 10 de novembro de 2023, Dig digitalização de acervos, 10 de novembro de 2023, apoio a pequenas e microempresas audiovisuais, 14 de novembro de 2023, distribuição de produção audiovisual nacional, 13 de novembro de 2023, licenciamento de obras, 13 de novembro de 2023. De acordo com fontes consultadas pelo Drops de Jogos, o edital L LPG 6 de games também foi retomado, ele pede empresas com 5 anos de registro, o que foi criticado por entidades do setor, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui. Vamos curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Corte do News Games da Rádio Geek, meus queridos e minhas queridas. Conheço o jogo indie Teleforum, que foi parte aí do programa News Games da Rádio Geek com Pedro Zambarda e Paulo Zambarda de Araújo. Vamos ver esse corte aqui que é bem bacana do nosso programa. <risos> Espera carregar o Teleforum, que é um jogo curto de horror ah. indie de graça no Steam, tá, gente? Eu tô acompanho pelos nossos amigos aí que monitoram. É free to play. É, do Game Indie Brasil no Twitter. Conheça Teleforum, uma história de horror curta, é, analógica, explorando o lado desconhecido da mídia. Conduz uma entrevista e tente descobrir o que aconteceu de verdade com o Walter Martins. Desenvolvido pela Monumental Lab, disponível de graça no Steam. Meus queridos e minhas queridas. E o jogo, ó, só para vocês saberem, o jogo tá disponível... Espera uh... só um pouquinho. O jogo tá disponível desde o dia 19 de outubro. Uhum. Vamos ver o teaser aqui dele que tá bacana. Pera aí. Voltar do começo. Dá um play aí para nós. Olha lá o teaser, gente. <risos> Oh. 
Só os jogos de terror hoje, hein? Esse foi é. o cara falar de, de Homem-Aranha. É isso. 